வெல்கம் டு எஜுகேட்ஸ் நாங்கள் இந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணுறது மோட்டோவை ஃப்ரெஷர்ஸ் கொஞ்சம் ஜாப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் இது வரைக்கும் அட்டன் பண்ண கம்பெனியோட இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் அவங்களோட ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் அதை பற்றி வந்து உங்களுக்கு சொல்ல பண்ணிருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் ரெண்டு கம்பெனி போட்டிருக்கோம் இன்னும் அடுத்த நிறைய கம்பெனி போகணும்னு இருக்கோம் இன்னும் அடுத்தடுத்த கம்பெனி பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்து போகிற கம்பெனியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் வீடியோவில் இந்த ஜாப் ஃபேர் ஜாப் மெயிலா ஜாப் கான்டெஸ்ட் இப்படின்னா சொல்கிறாங்களா இதால் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லையா அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாப் ஃபேர்னால் என்னென்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஜாப் ஃபேர்னால் ஒன்றும் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இல்லைனா ஏதாவது இன்ஸ்டியூட் இல்லை ஏதாவது காலேஜ் அவங்க வந்து ஒரு ஜாப் ஃபேர் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கம்பெனிஸை வந்து அவங்க கூப்பிட்டு அவங்க ஒரு ஸ்டாக் மாதிரி போட்டு ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து ஹையர் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து ஜாப் ஃபேர் ஓகே இப்போ வந்து நாங்கள் அட்டன் பண்ண ஜாப் ஃபேரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி உங்கள்கிட்ட இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து நாங்கள் பிப்ரவரி மந்த் வந்து காலேஜ் டேஸில் இருந்தோம் அப்போ தான் இந்த ஜாப் ஃபேர் பற்றி தெரிஞ்சு இந்த ஜாப் ஃபேர் வந்து பெங்களூரில் நடந்துச்சு ஸோ எங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கு டூ டேஸ் முன்னாடி தான் தெரியும் ஸோ நாங்கள் வந்து என்ன பிளான் பண்ணோம்னா ஓகே இப்போ அட்டன் பண்ணலாம் அதில் வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி கம்பெனிஸ் வந்து வருது பெரிய பிக் எம்என்சிஸ் அது மாதிரிலாம் வருது அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி சேலரி எவ்வளோ போட்டிருந்தாங்கன்னா பர் மந்த்துக்கு தேர்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி கே சிக்ஸ்டி கே வரைக்கும் போட்டிருந்தாங்க சரி ஓகே நம்மளை அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் லாஸ்ட்டு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்தனால எங்களால் ட்ராவல் வந்து செட் பண்ண முடியல பஸ் வந்து எல்லாமே ஃபுல் ஆயிடுச்சு ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து எப்போவுமே ஃபுல் ஆயிடுச்சு ஸோ நாங்கள் வந்து என்னென்னா அன்ரிசர்வ் ட்ரெயினில் தான் போகணும் என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறேன் இட்ஸ் எ ஒஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் நாங்கள் லாஸ்ட் டைமில் போனதுனால எங்களுக்கு சீட்ஸ் எதுவும் கிடைக்கல ஸோ நிற்க கூட அந்த கம்பர்ட்மெண்ட்டில் எதுவும் இடமே இல்லை ஸோ கொஞ்சம் டென்ஷனாக தான் இருந்துச்சு நாங்கள் நாலு பேர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கிட்ட நின்றுருப்போம் கிட்டத்தட்ட சேலம் வரைக்கும் நின்றுக்கிட்டே தான் போனோம் சேலம் அப்போ தான் எங்கள் சீட்ஸ் கிடச்சிச்சு சேலம் பெங்களூர் ரீச் ஆகிட்டோம் அந்த ஒன் டே ஃபுல்லாக என்ன பண்ணோம்னா ரூம் போட்டு தாங்கணும் தங்கிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் கேட்பாங்க என்னென்ன ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜஸ் கேட்பாங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணால் ஈஸியாக பேச ஆகும் அதனால் சொல்லிட்டு நாங்கள் நிறையா டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் இருக்கிற எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து எயிட் ஓ கிளாக்னால் நாங்கள் ஃபைவ் ஓ கிளாக்னால் எழுந்திரிச்சு கிளம்பி சிக்ஸ் கிட்டே கேப் பிடிச்சிருக்கோம் பிடிச்சி நாங்கள் போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு ட்ராஃபிக் நல்லா ஸ்லோ ஆகிடுச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட எயிட் டென் ஆகிடுச்சு நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து இது ஷிவர் ஆரம்பிச்சிச்சு பிகாஸ் அவங்க எயிட் ஓ கிளாக் வந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க எயிட் டென்க்கு போகும்போது ரிசெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள்லாம் பயந்துகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அங்கே நடந்ததே வேறு நாங்கள் எயிட் டென்னுக்கு போய் ரீச் ஆகி இறங்குறோம் மொத்தமே நாங்கள் அஞ்சு மொத்தமே அங்கே இருந்தோம்னா அஞ்சு பேர் நாங்கள் நாலு பேர் செக்யூரிட்டி ஒருத்தர் அவ்வளோதான் நாங்கள் போனப்ப தான் அவர் அவர் என்னென்னு கேட்டால் நாங்கள் இந்த மாதிரி சொன்னோம் அப்புறம் தான் அவர் கேட்டே போக முடியாது இது என்னென்னா பொறுமையாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம் உள்ளே போய்ட்டு பார்த்தா ஒரு ஒரு காலேஜோட ஒரு ஹால் மாதிரி இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஸ்டல் மாதிரி இருக்குது அந்த ஹாஸ்டலில் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் ஒவ்வொரு நேம் ஊட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு கம்பெனி நேம் ஊட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஒரு சாமியான பந்தல் போட்டிருந்தாங்க நாங்கள் அங்கே தான் இப்போ பண்ணுவோம் அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து வெயிட் பண்ணுற ஆள் வெயிட் பண்ணுறது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும் அங்கே வச்சுட்டு அந்த சாமியான பந்தல் உள்ளே போட்டு வந்திருந்தோம் அங்கேயே அந்த லாஸ்ட்டில் ஒரு லேடியும் ஒரு பேக் வச்சுட்டு சும்மா ஷோல்டர் பேக் போட்டு உட்காந்துருந்தாங்க சரி ஓகே வந்துட்டோம் சரி நமக்கு மார்னிங் எழுந்திரிச்சு எப்படி டக்கிங் பண்ணால் வர முடியாது அங்கே போய் டக்கிங் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு லேடி இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட போய் ரெஸ்ட் ரூம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு போய் கேட்டுட்டு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்து டக்கிங்லாம் பண்ணிட்டு நீட்டாக வந்தோம் நான் இதாக ஏன் சொல்கிறேன்னு லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் போயிட்டு வந்துட்டு சரி வெயிட் பண்ணுறோம் டைம் பார்த்தா நைன் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்துறாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னா ஆஹா ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சு ஒரு கம்பெனி வந்து மூணு மணி நேரம்னாலும் அடுத்து மூணு கம்பெனி தான் அட்டம் பண்ண முடியும் டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு சரி ஓகேன்னு பார்த்தா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓகே போய் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாங்க சரி நாங்கள் வெளியே வந்தோம் வெளியே வந்துட்டு ஒரு கேன்டீன் இருந்துச்சு அந்த கேன்டீனில் பார்த்தா பிரேக்ஃபாஸ்ட் தேர்ட்டி ரு
சுற்றி ஹச்சாராக இருக்காங்க அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்போசிட்டில் உட்காந்துருக்காங்க அங்கே தான் இன்டர்வியூ நடக்குது அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேம்கிட்ட நம்ம பா நம்ம பையன் போயிட்டு ரெஸ்ட் ரூம் இங்கே இருந்துக்கிட்டாங்கல்ல அந்த மேம் ஒன் ஆஃப் த ஹச்சாராக அங்கே அங்கே பார்த்தோம்னா எங்கள் மேமை பார்த்தோம்னா ஒரு பக்கம் ஹாப்பி ஒரு பக்கம் வந்து சேடு இப்போ எங்களால் என்ன சொல்கிறது சிரிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல நாங்கள் நாலு பேர் அந்த மேமை பார்த்தோம் அந்த மேம் எங்களை பார்த்து சிரிச்சாங்க ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அந்த சைடு வந்துவிட்டோம் சரின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட லிஸ்ட்டில் இருக்கிற மொத்தம் ஃபோர் கம்பெனி செலக்ட் பண்ணி சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனிக்கு நாங்கள் வந்து போனோம் போயிட்டு உள்ள பார்த்தா ஒரு கிளாஸ் ரூமாக இருந்துச்சு அந்த டேபிளில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டாஃப் இருந்தாங்க ஹச்சாரம் நினைக்கிறேன் ஒரு டெய்லி ஒரு தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அந்த கம்பெனி கூட உட்காந்துருந்தாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வெயிட் பண்ணி ஓவராலாக போயிட்டு போனோம் போய்ட்டு அவங்க என்னன்னா நாங்கள் இங்கே உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி நான் அங்கே போனதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு அவங்க பார்த்தா ரெசியூம் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினாங்க வாங்கிட்டு டெல்மி அப்போட்டி ஒரு செல்ஃபாங்க சரி நானும் என்ன பண்ணேன் டெல்மி அப்போட்டி ஒரு செல்ஃப் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவர் மேலேயே பார்த்துட்டு இருந்தேன் சரி ஓகே ஏதோ யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அடுத்து ஏதாவது டெக்னிக்கலாக ஏதாவது கேட்பார் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணால் ஓகே யூ கேன் கோ அப்படின்னு சரி ஓகே ஐயோ இந்த என்னாச்சு நம்ம நல்லா பண்ணலையா இல்லை அவங்க அவங்க ப்ராசஸ் இருந்தானா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டு சரி ஓகே சரி போச்சு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனி விட்டு வெளியே முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கேட்டால் அவங்களும் அப்படி தானே எங்களுக்கு இப்படி தானே கேட்டாங்க அப்படின்னாங்க சரி இந்த கம்பெனியை வேஸ்ட் போல அடுத்த கம்பெனி போகலான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கம்பெனி போனால் அங்கே இதை விட கொடுமை என்னாச்சுன்னா அதே ரெண்டு வச்சார் தான் மூணு பேர் வரிசையாக உட்காந்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூணு பேரும் அட் அ டைமில் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்ல சொல்கிறாங்க இதில் அவங்களுக்கு எப்படி புரியும் எனக்கு தெரியல சரி நாங்களும் உட்காந்து வே வே வேணுன்னு உட்காந்து செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லி முடித்தோம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அடுத்த அந்த கம்பெனி முடிச்சு சரி அடுத்த கம்பெனியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் அவங்களும் ரெசியூம் வாங்கி வச்சாங்க வாங்கி வச்சுட்டு என்னாச்சுன்னா பார்த்தா அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு ஃபுல்லாக எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் கொடுத்தாங்க சரி நாங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு வழக்கமெல்லாம் ரெசியூம் உள்ள ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் எடுத்து நாங்கள் உட்காந்து எழுதி முடிச்சுட்டு கொடுத்தோம் அவங்களும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அன்றைக்கி எதுவுமே நடக்காது ஜஸ்ட் அது ஒரு ரெசியூம் ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் தான் நம்ம நம்ம போனோம்னா நம்மளோட ரெசியூம் வாங்கி வைக்கிறது மட்டும் தான் அந்த ஃபேர் அது வாங்கி வச்சு அதுக்கப்புறம் சும்மா அது நார்மலாக மோஸ்ட்லி எல்லாமே ரெசியூம் வாங்கி வச்சுட்டாங்க அதுலேயும் ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக எதுவுமே பேசாமல் இருந்தாலும் ஒரு ரெசியூம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரெசியூம் ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் தான் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கம்பெனியில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆப்டிடியூட் ரவுண்டு அதுக்கப்புறம் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அதெல்லாம் ஒன்றே வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் ஒன்றே வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனல் வச்சார் இதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒன் வீக் ஆகிடும் ஸோ நாங்களே இங்கேருந்து மதுரையிலேருந்து நாங்கள் வந்து பேசிக்கலி ஃப்ரம் மதுரை நாங்கள் மதுரையிலேருந்து பெங்களூர் போய் அட்டன் பண்ணோம் இதுக்காக ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஜாப் ஃபேர் போகலாம் பட் இவ்வளோ லாங்கில் ஒரு ஸ்டேட் விட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்டு போகக்கூடாது அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லே கிடையாது சுத்த வேஸ்ட் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ போகிறீங்க அடுத்து நீங்கள் சொல்ல நான்னா அடுத்த ஒரு இடம் கூப்பிடுவாங்க அக்கோ ஒரு இடம் போகணும் மறுபடியும் ஒரு இடம் ஒவ்வொரு ரவுண்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் அடுத்தடுத்து போய்கிட்டே இருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு ஜாப் ஃபேர் நடக்குதுன்னா அதோடய ஜாப் ரோல்ஸ் ஜாப் டைட்டில்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சேலரிஸ் எல்லாமே பார்த்து அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஜாப் ஃபேர் நடந்தால் ஒரே ஊரில் நடந்தால் இப்போ வந்து மதுரையில் நடக்குதுன்னா நீங்கள் மதுரையாக இருந்தால் அந்த மாதிரி போய் அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா பக்கத்து ஊர் அது மாதிரி இருந்தால் போய் அட்டன் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போய் அட்டன் பண்ணுறது அப்படி மட்டும் அட்டன் பண்ணாதீங்க ஏன்னா பிகாஸ் உங்களோட டைம் வேஸ்ட் உங்களோட மணி வேஸ்ட் சப்போஸ் நிறைய இது நடக்குது இப்போ மதுரையில் இருந்த மூணு இது நடக்குது ஃப்ரீயாக இருந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் அட்டன் பண்ணுங்கள் சரியா இந்த மாதிரி காஸ்ட்டாக இருந்தால் நல்லா செக் பண்ணிட்டு அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ நாங்கள் போய் வேஸ்ட்டாக தான் ஆச்சு ஸோ நான் வந்து ஜாப் ஃபேராக யாருக்கும் இருக்க பண்ண மாட்டேன் ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு டெஃபினெட்லி ஒரு ஜாப் வேணும் நான் வந்து எங்கே வேணாலும் போவேன் போயிட்டு எனக்கு அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஃபேர் யூஸ்ஃபுல் மற்றபடி யார் ஜாப் ஃபேரை வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் எங்களோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணோம் ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான ப்ரெ